हेलो भिवर्स वेलकाम बैक टू ए निव लेसन उथथ प्रकाश सहा आज के भिडियो हे देर व्यवहार सम्पर्क स्पेशलि इंटरोडक्टरि देर व्यवहार आज के आलोचना करब सो इंगरेजी सेंटेंस मेकिंग क्षेत्र में देर एक गुरुतपूर्ण भूमिका रही है सो जदि बांगला सेंटेंसगुलो के इंगरेजी ट्रांसलेसन करते जा देर के कख क्यों व्यवहार करब एवं बेंगलि सेंटेंसगुलो के देखे क्यों बुझते पर एखान देर व्यवहार करा जा इत्यादि विषय नहीं ए टू जेड आलोचना करब सो भिडियो प्रथम के शेष पर्त देखते थको और हाँ तुम्हारा जी यूट्यूब चैनल नतून भिवर्स हो फार्ष्ट अफ अल भिडियोग व्च करो दें भलो लागले तब सबसक्राइब कर पासे आसा बेल बाटन क्लिक कर रखे ओके सो लेट्स स्टार्ट नर्माली हमें देर के तीन भागे भाग करते सो फार्ष्ट हे देर लिखे फिली एवं एर जो तीन भाग रही है से तीन भार एक झलके एक देखे नहीं एक नम्बर ही हे इंटरिडक्टरि देर द्वित तो हे एक्सप्लेटिव देर और थार्ड हे एडार देर तो ये तीन धरण व्यवहार हमें करते पर देर के लिए इंटरोडक्टरि देरटाई हम आज के आलोचना विषय एक्सप्लेटिव हे जोर प्रदान कर क्षेत्र में देर व्यवहार जो करब से हो जाए एक्सप्लेटिव देर और एडभार्व हे हमें जो नर्माली एडभार्व प्रिपोजिशन जो पार्ट अफ स्पीच हे एडभार्व से एडभार्व हिसाब व्यवहार कर इंटरिडक्टरि शब्दी की इंटरिडक्टरि शब्द हे सूचनावाचक वरिचय सूचक जेटा के बला हे सेंटेंसर शुरूते ही थे अथच यही देर को अर्थ थकना देर इज आ टेम्पल इन दिस भिलेज तेल एखे जे देर इज आ टेम्पल ये एक्साम्पल मध्य देखो देरटाई शुरूते बस देर इज अ टेम्पल इन दिस भिलेज सो येंटेंस शुरूते ही देखो देर और देर अर्थ हम जानी सेखने बाट देर अर्थ क्यों आसबेना सेखने शब्द क्योंकि पासी ना बेंगुली मिनिंग जो तैरी करते जा देर इज द टेम्पल इन दिस भिलेज ये ग्रामे एक मंदिर आ जस्ट य अर्थटे पासी एखे क्योंकि बोलना जो से ग्राम एक मंदिर मंदिर आए यह रखम क्योंकि सेंस आसबेना तई ये देरगुलो के बला है इंटरडक्टरि देर ओके यार आलोचना करब जो बेंगुली सेंटेंसटा कीरकम कख बुझते पर क्या बुझते पर एखे देर यूज होते पारे। तो नर्माली हमें एखे एक छोट एक्साम्पल लिखी जे हम ग्रामे द्यालय ओके तो सेंटेंसर मध्य कि देखे बोझा जाने देर व्यवहार हो विषय एक भलोक बोझार चेष्टा करो ता क्योंकि सेंटेंसगुलो खूब सहजे क्योंकि व्यवहार करते पर एक नम्बर हे जे थका अर्थटा एखे पा जेमन हे जेखने छो छोटा क्यों एक थका अर्थर ही एक अंश ये थका अंशटार ही एक अंश हे छोटा तो हमें यही एक सैडे देखो अनेकगुलो थका भार्वर रूप लिखे रेखे प्रथम तो आतीय तो छो तृत्य तो चतुर्थ तो हे तो होते और पंचम हे तो होते परवर्ती हे होते होते एंड थका उचित थका उचित छो एतगुल बेंगल क्रियाार रूपर समय मैं ये क्रियाार रूप समय देर यूज करते पर एक विषय भलोक मने रखो से जख को गोल हक 
আর চৌকোনা হোক বা চতুর্ভুজ হোক কোনো একটা জায়গার মধ্যে আছে বোঝাবে তখন কিন্তু আমরা এই দেয়ারের ব্যবহারটা করব বুঝতে পারা গেল ক্লিয়ার বিষয়টা কি কোনো গোল হোক বা চারকোনা হোক কোনো একটা আবদ্ধ টাইপের জায়গা বোঝাবে বা অত্র টাইপের একটা জায়গা সেই জায়গার মধ্যে বোঝালে গেলেই কিন্তু আমরা এখানে দেয়ারের ব্যবহার করতে পারবো নিঃসন্দেহে ওকে সো দেখো আমাদের গ্রামে একটা বিদ্যালয় ছিল এখানে কিন্তু আমাদের গ্রাম গ্রামটা কিন্তু একটা অত্র টাইপের জায়গা মানে একটা কোনো সীমানা টাইপের বোঝাচ্ছে মানে গোল হোক বা চারকোনা হোক বা কোনো কিছু একটা জায়গা বোঝাচ্ছে ইঙ্গিত করছে আর এই রকম জায়গার মধ্যে যখন থাকবে তখন সেখানে দেয়ারের ব্যবহার করা যাবে যেমন হচ্ছে আমাদের গ্রামে একটা বিদ্যালয় ছিল সো গ্রামের মধ্যে কিন্তু বলেছে এই অর্থে আমরা কি করব দেয়ারের ব্যবহার করতে পারব এইবার হচ্ছে যে দেয়ারের সেন্টেন্স মেকিংয়ের প্রসেসটা কীরকম দেয়ারের সেন্টেন্স মেকিংয়ের প্রসেসটা হচ্ছে যে আমি এখানেই লিখছি সো ফার্স্ট আমরা ইউজ করব দেয়ার প্রথমেই লিখব দেয়ার তারপরে বিভার্ব সো বিভার্ব কোনগুলো এই যে বিভার্বগুলো ব্যবহার হবে এখানে কিন্তু একটা স্ট্রাকচার দেওয়া রয়েছে দেখো দেয়ার তারপরে আমি যার সরি এম সরি আর আর ইজ বসানো হয়েছে তারপরে দেয়ার ওয়াজ ওয়ার দেয়ার উইল বি এই বিভাগগুলো বসবে তার তারপরে আমরা সাবজেক্ট তারপরে আদার্স যার রয়েছে সেগুলো ইউজ করব এটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভের স্ট্রাকচার নেগেটিভের স্ট্রাকচারটা কি হবে দেয়ার বিভার্বের পরে একটা নট দেন তারপরে সাবজেক্ট তারপরে আদার্সগুলো ইউজ হবে সো ওটাও আমি লিখে দিচ্ছি দেয়ার বিভার্ব তারপরে নট তারপরে সাবজেক্ট তারপরে অবজেক্ট অবজেক্ট তো আদার্স ওকে আর যদি আমরা ইন্টারোগেটিভ দ্যাট মিন্স প্রশ্ন তৈরি করার সময় যদি ব্যবহার করি তাহলে তো খুবই সহজ জাস্ট বিভার্বটা সামনে চলে আসবে দেয়ারের যেটা আমরা নর্মালি যে প্রশ্নগুলো করার সময় হেল্পিং ভার্বটাকে সামনে নিয়ে চলে যাই সাবজেক্টের ঠিক একই রকমভাবে এখানে দেয়ারের সামনে বিভার্বগুলো চলে আসবে ওকে এবার আমরা এই সেন্টেন্সটাকে এখন ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন করব ক্লিয়ার সো দেখো যে আমাদের গ্রামে একটা বিদ্যালয় ছিল ছিল মানে তো আমরা জানি যে ওয়াজ ওয়ার হয় এই যে ছিল ওয়াজ ওয়ার পেয়েছি তাহলে এটা এই রকমভাবে প্রথমেই আমাদের দেয়ার আসবে সো দেয়ার এইবার এখানে ওয়াজ বসবে না ওয়ার বসবে এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় অনেকেই ওয়াজের জায়গাতে ওয়ার ওয়ারের জায়গাতে ওয়াজ ব্যবহার করে ফেলে সো এখানে দেখো সাবজেক্টটাকে একটু আইডেন্টিফাই একটা বিদ্যালয় ওকে সো এই স্কুল এটা থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার সো এখানে আমরা ইউজ করব ওয়াজ তাহলে দেয়ার ওয়াজ একটি স্কুল এই স্কুল এবার হচ্ছে আমাদের গ্রামে তাহলে হবে ইন আওয়ার ভিলেজ সেন্টেন্সটা কি হলো দেয়ার ওয়াজ এ স্কুল ইন আওয়ার ভিলেজ আমাদের গ্রামে একটা স্কুল ছিল এই রকম প্রচুর এক্সাম্পেল পাবে শুধু যে আছে বা ছিল এইরকম পাবে সেটা না এখানে দেখো হবে হবে অর্থে আমরা নিয়ে আসতে পারি যে গল্পটার মধ্যে একটা ভুল হবে সো দেয়ার ইজ হবে বলেছে তাহলে কি দেয়ার উইল বি আ মিস্টেক ইন দ্য স্টোরি গল্পটার মধ্যে একটা ভুল হবে তারপরে দেখো হয়তো হতে পারে জলে বা পুকুরে অনেক মাছ হয়তো হতে পারে এ অর্থে আমরা কি করব পুকুরে অনেক মাছ হয়তো হতে পারে তাহলে হবে যে দেয়ার মে বি মেনি ফিসেস তারপরে কি হচ্ছে পুকুরে ইন দ্য পয়েন্ট ক্লিয়ার তাহলে বোতলে জল হতে পারে বিষয়টা হবে এই রকম দেয়ার ক্যান বি ওয়াটার ইন দ্য বটল সো বোতল একটা কিন্তু আবদ্ধ টাইপের জায়গা বোঝাচ্ছে এবং এই বোতলের আবদ্ধ জন্যই কিন্তু আমরা দেয়ার ইউজ করছি আর এখানে হতে পারে অর্থে আমরা ইউজ করছি ওকে হতে পারে তাহলে ক্যান বি হবে তাহলে দেয়ার ক্যান বি ওয়াটার ইন দ্য বটল ক্লিয়ার বস্তাতে আলু হতে পারে এই রকম সেন্টেন্স হতে পারে বাস এরকম আমি আরও একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে বস্তাতে পচা আলু হতে পারত তো একটা বস্তা রয়েছে আলুর বস্তা সেটার মধ্যে পচা আলু হতে পারত এরকম যদি হয় তাহলে কী হবে দেয়ার কুড বি রোট অ্যান্ড পটাটো ইন দ্য বেল বেল মানে হচ্ছে বস্তা তাহলে দেয়ার কুড বি রোট অ্যান্ড পটাটো ইন দ্য বেল বস্তাতে পচা আলু হতে পারত ক্লিয়ার থাকা উচিত অর্থে থাকা উচিত অর্থে আমরা কিনে নিয়ে আসবো যে এই গ্রামে একটা সাব হেলথ সেন্টার থাকা উচিত 
তাহলে কি হচ্ছে দেয়ার শুড বি আ সাব হেলথ সেন্টার ইন দিস ভিলেজ এই গ্রামে একটা সাব হেলথ সেন্টার থাকা উচিত উচিত ছিল এ অর্থে কি করব যে আমাদের বিদ্যালয়ে একটা লাইব্রেরি থাকা উচিত ছিল তখন কি করব দেখো আমাদের বিদ্যালয়ে একটা জায়গা বোঝাচ্ছি আর জায়গাটা কিন্তু অত্র টাইপের জায়গা একটা মানে চার চারকোনা হোক বা গোল টাইপের হোক সো এ অর্থে আমরা কি করব যে দেয়ার শুড হ্যাভ বিন আ লাইব্রেরি ইন আওয়ার স্কুল আমাদের বিদ্যালয়ে একটি লাইব্রেরি থাকা উচিত ছিল এরকম তোমরা যে ধরনের এক্সাম্পেল হোক না কেন জাস্ট এটা একটু ফলো করো এই স্ট্রাকচারটা তাহলেই কিন্তু সেগুলোকে খুব সহজে লিখতে পারবে ওকে আমি বলছি কাপে একটু চা আছে তাহলে কি হবে কাপে একটু চা আছে এক্সাম্পেলটা খুবই সহজ আশা করি পেরে যাবে যে কাপে একটু চা আছে কাপে বা অল্প চা আছে অল্প চা আছে আছে অর্থে অ্যামিজান নিয়ে আসবো যেহেতু কাপ একটা গোল টাইপের জায়গায় বোঝানো হচ্ছে সো এখানে দেয়ারের ব্যবহার ইউজ করতেই পারি তাহলে এটা হবে এই রকম দেয়ার আছে অর্থে অ্যামিজার তাহলে দেয়ার ইজ অল্প চা আর লিটিল টি কাপে বলেছে তাহলে ইন দ্য কাপ কি হলো সেন্টেন্সটা দেয়ার ইজ আ লিটিল টি ইন দ্য কাপ কাপে অল্প চা আছে এবার আমরা নেগেটিভ নিয়ে একটু কথা বলি নেগেটিভের সূত্রটা আমি এখানে স্ট্রাকচারটা বলেছি যে দেয়ারের পরে কি হবে বিভার তারপরে নটটা বসে সো কিছু কিছু ভার্ব রয়েছে যেগুলোতে তোমাদের একটু কনফিউশন হতেই পারে অ্যামিজার ওয়াজারের ক্ষেত্রে নো শব্দটা আমরা ইউজ করব এই দুটোর ক্ষেত্রে নো শব্দটা ইউজ করব এই দুটোর ক্ষেত্রে আমরা নো এ নো নো কোথায় ইউজ করব দেয়ার ইজ নো দেয়ার আর নো দেয়ার ওয়াজ নো দেয়ার ওয়ান নো ক্লিয়ার বাকি যে ভার্বগুলো রয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে নট ইউজ করব এখন এখানে দেখো বিয়ের পরে নট বসাবো না আগে উইলের পরে নট দ্যাট মিন্স বিয়ের পরে না উইলের আগে কোথায় বসবেন নটটা নটটা ঠিক বি শব্দর আগে বসবে উইল নট বি উইল নট বি ক্যান নট বি কুড নট বি মে নট বি শুড নট বি শুড নট হ্যাভ বিন এই অর্থে কিন্তু আমাদের ব্যবহার হবে তাহলে আমি যদি এটাকে লিখি কাপে চা নেই তাহলে কি হবে সেন্টেন্সটা হয়ে যাবে এরকম দেয়ার ইজ নো টি ইন দ্য কাপ ক্লিয়ার বাটিতে দুধ নেই কি হবে বাটিতে দুধ নেই সে অর্থে কি হবে দেয়ার ইজ নো মিল্ক ইন দ্য বাটি ইংরেজি বোল বলতে পারো তাহলে ইন দ্য বোল দেয়ার ইজ নো মিল্ক ইন দ্য বোল বাটিতে দুধ নেই এবার আমি প্রশ্ন বা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের যদি কথা বলি তাহলে কি হবে যে জাস্ট বি ভার্বটা আমাদের সামনে চলে আসবে দেয়ারের সামনে আর শেষে আমাদের একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন বসাতে হবে তাহলে আমি এখানেকার এক্সাম্পেলটাই যদি নিই যে বাগানে অনেক আম গাছ আছে তো এটা আমি লিখছি একটু যে বাগানে অনেক আম গাছ আছে বাগানে অনেক আচ্ছা বাগানে কি আম গাছ আছে একেবারে প্রশ্ন করে দিলাম বাগানে কি আম গাছ আছে এটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন এবার দেখো এখানেও কিন্তু দেয়ারের ব্যবহার হবে সো জাস্ট একটু ভালো করে দেখো যে দেয়ার ইজ ম্যাঙ্গো ট্রি ইন দ্য গার্ডেন এখানে আমি ফ্লুষ্টা ফ্লুষ্টা কিছু দিলাম না একটা বিষয় আমি এখানে দেখাবো সেটা হচ্ছে যে এই ইজ শব্দটা বা বি ভার্বটাকে জাস্ট দেয়ারের সামনে নিয়ে চলে আসো তাহলে এটা এইরকম হয়ে গেল ইজ দেয়ার ম্যাঙ্গো ট্রি ইন দ্য গার্ডেন সে সে একটা জিজ্ঞাসা দিয়ে দাও তাহলে ইন্টারোগেটিভ হয়ে গেল সো এটা এই রকম হয়ে গেল যে ইজ দেয়ার ম্যাঙ্গো ট্রি ইজ দেয়ার ম্যাঙ্গো ট্রি ইন দ্য গার্ডেন বাগানে কি আম গাছ আছে মাঠে কি গরু আছে মাঠে কি গরু থাকতে পারে তাহলে কি করব ক্যান দেয়ার বি কাউস ইন দ্য ফিল্ড মাঠে কি গরু থাকতে পারে বাসাতে কি পাখি 
ছিল বাসাতে কি পাখি ছিল ওয়াজ দেয়ার বার্ডস ইন দ্য নেস্ট বাসাতে কি পাখি ছিল এইভাবে আমাদের এই দেয়ারের ব্যবহারগুলো করা হয়ে থাকে তো আশা করি এই দেয়ারের ব্যবহার নিয়ে আর তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকবে না যদি ভিডিওটা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখে থাকো তাহলেই এই আশাটুকু আমি করতে পারি তো এই ছিল আজকের বিষয়বস্তু যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দেবে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করার প্রয়োজনীয় ভিডিও মনে হলে ভিডিওটিকে শেয়ার করবে আর আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিওগুলি যদি ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে যে বেল নোটিফিকেশান বেলের যে বাটনটা আসবে সেটাকে একটু ক্লিক করে অল নোটিফিকেশানটাতে প্রেস করে আমাদের সাথেই থাকো পরবর্তীতে এই ধরনের আরও আপডেট নতুন ভিডিও দেব সবাই সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে আর ডিজিটাল ইংলিশ ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিওগুলি দেখতে থাকবে অল দ্য বেস্ট